Herkese selam arkadaşlar. Yine ben geldim. Bugün farklı bir şeyle geldim. Bugün bir röportajla sizlerleyiz. Umarım güzel bir röportaj geçiririz. Aşağıdan göreceğiniz üzere bugün Azerbaycan'ın temsilcisi Nadir Rüstemli ile röportaj gerçekleştireceğiz. Bakalım sorularımızı yanıtlayacak, neler diyecek, nasıl hazırlanıyor, ne... Eurovizyon süreci nasıl geçecek düşünüyor, bu konuyla ilgili düşüncelerini dinleyeceğiz. Bakalım neler olacak, birazdan geçiyoruz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz umarım. Merhaba, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ee, biz deyiz, çok teşekkürler. Öncelikle çok teşekkür ederim röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için. Ee, sizinle görüşürüz çok ediyoruz. mutluyuz. Öncelikle ben kendi adıma başarılar dilemek istiyorum size. Ee, nasıl geçiyor süreç? Çok teşekkür ediyorum ben ki siz e, teklif ettiniz bunu. Bir de şey önce daha söyleyeyim sizi beni sizi bana çevirelim de. Tamam başkanı. olur benim şey. için problem değil. <gülüyor> Al, anlatabildim. <gülüyor> Tamamdır. Şey, yani rahat olabilirsiniz. Ee, bir de şey e, Türkçemden dolayı özür diliyorum önce önceden Hiç problem değil. bakmayın. Bir sorun olursa. Ee, nasıl gidiyor? İyi gidiyor, güzel gidiyor, yorucu gidiyor. Ee, fiziki olarak da çok yorucu, moral olarak da çok yorucu ama çok güzel bir yorgun, yani yorgunluk bu. O yüzden her şey çok güzel. İnşallah güzel de sonuçlanır. Ee, o zaman İnşallah. şöyle başlayalım isterseniz. Birkaç sorumuz var zaten biliyorsunuzdur. Ee, bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Müziğe nasıl başladınız? Yeteneğinizi nasıl keşfedildi? Buraya nasıl gelindi? Valla müziğe nasıl başladım bunu tam olarak şimdi söyleyemem. İşte böyle bir şey oldu ben bundan sonra müziğe başladım diye bir şey yok. Çünkü daha doğduğumdan beri müziğe başladım diyebilirim. Daha konuşamadığımda bile ben zaten şarkı söylüyordum. <gülüyor> la la la gibi şeyler. Daha piyanonun ne olduğunu anlamadan piyano çalıyordum. <gülüyor> o kadar o kadar anlıyorum. Tabii ki çalmıyordum da yani sadece dokunuyordum. <gülüyor> İlginizi çekmiş yani küçükken de zaten. O yüzden müziğin... Aynen aynen çünkü müziği çok seviyordum. Zaten müziğin içine doğdum çünkü ailem de müziği çok seviyor. Babam doktor, annem öğretmen ol, olsa bile müzikle müziği çok seviyorlar. Müziğin içindeler. Ee, ben de kendimi o yüzden müziğin içine doğdum gibi görüyorum. O yüzden e, nasıl başladım diyemem. Zaten başla, başlamış gibi doğdum gibi diye, diyebilirim bunu. Ee, ya, <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Ee, peki... O ses Azerbaycan'la maceranıza gelmek istiyorum aslında. Çünkü hani Eurovizyon'a katılmadan önce hemen öncesinde, iki hafta öncesinde falan kazandınız O ses Azerbaycan'da. Ee, oraya katılmaya nasıl karar verdiniz? Bir de We Could Be The Same performansınız çok konuşuldu, çok sevildi. Ee, o şarkıyı hani nereden seçtiniz, aklınıza nereden geldi? Oraya katılmam nasıl, ee, nasıl oldu önce onu söyleyeyim. Ee, benim arkadaşım, prodüsörüm şey yaptı, yani... Kaydoldu, başvuru yaptı hı hı. Ee, ve sonra bana dedi ki Nadir Osa Sosa Bacan'ı seni bekliyorum, bekliyorlar ne, ne dedim <gülüyor> anlamadım önce sonra dedim tamamdır bana bir videoyu yolla falan dedi ne, neden ne, ne için gerekiyor bu dedi sen yolla dedi tamam gerisini bana bırak dedi falan filan işte bir, bir, bir, birkaç gün sonra dedi ki bekliyorlar gidelim kaç gün falan bu şarkıyı söyleyeceğim tamamdır gibi şeyler oldu sonra çok güzel bir yoldan geçtim Ses Azerbaycan'da. Ee, başarılı bir yoldan geçtim benim için çok başarılı oldu diye düşünüyorum. Likud bu desem şarkısı. Şimdi şöyle bir şey var. Bilmiyorum bu, bununla ilgili bir bilginiz var mı yoksa değil. Ee, bu tip yani The Voice programında şar, şar, şarkıyız. E, ben şunu şu söylemek istiyorum diye bir şey yok. Sen sadece teklif edebilirsin. Onlar da tekliflerini Hı-hı. veriyorlar ve ortak karara geliyorsunuz. Hangi şarkı söyleyeceğinizi karar veriyorsunuz. Koçunuzla beraber karar ee, vermeniz gerekiyor. Likud yani. Vesim te- koçunla beraber e, müzi- müzi- müzisyen, müzisyenlerle değil, müzik prodüksiyonu ile Hı-hı. beraber mesela takım olarak yani e, karar veriyorlar. Ama daha çok koçla beraber aynı. Ee, e, şöyle bir şey oldu. Eldar biliyorsunuzdur, Eldar Gasmov. Eldar hep şey yapardı. İlk başlangıç teklifler Eldar'dan gelirdi. Hep. Tüm şeylerinde, performanslarında, tüm şarkılarda. Tek olarak We Could Be şarkısıydı ki ben teklifle gittim. Dedim ki bu şarkıyı söylemek istiyorum. Bu olsun. Tamamdır, beğeniyoruz. Ve çok başarılı oldu galiba. Böyle oldu yani. Aynen öyle. 
tekrardan başı, te- tebrikler diliyorum. Ee, bir sonraki soruya geçeceğim hemen. Ee, Yot Vision'da birinci hmm. oldunuz. Bu yıl o ses Azerbaycan'ı kazandınız. O sesi kazanmak nasıl bir duygu? Hani bizim ülkemizde de o ses yapılıyor biliyorsunuz. Hani çok ses de getiriyor. Ee, hani o sesin Eurovision'da size katkı sağlayacağını düşünüyor musunuz? 2011 Eurovision birincisi Eldar sizin koçunuzdu. Size tavsiyelerde bulundu mu bu süreçle ilgili olarak? Önce Eurovision'da konuşayım. Eurovision'da ben ilk defa 2017'de sadece bir izleyici gibi gittim. İzleyici kısmı şeyinde. Ne, neyse izleyici gibi gittim oraya. Üniversiteden bizi oraya yolladılar. Bilet izleyin diye bir bilet verdiler. Ben sadece izledim ve bir gün orada aynı günde yani bir fotoğraf çekildim. Instagram'da paylaştım onu ve evet, kabul ettim. Ve ilk defa Azerbaycan, yani Yusvajan tarihinde e, en iyi gösterici oldu. İlk üçlüye düştük. En iyi halde dördüncülük olmuştu Azerbaycan. Hı hı. E, ben ikinci yerin e, kazandım. Ses Azerbaycan ise tabii ki hayatımda çok büyük bir rol oldu. Çünkü Ses Azerbaycan benim Azerbaycan'da dinleyicilerimin, izleyicilerimin daha çok sesimi büyük, daha büyük kütleye evet. çarptım. Ulaştırmama şey oldu. Yardımcı oldu. Yardım, yardımcı oldu. <gülüyor> Aynen. Eldar, Eldar'ın da bana tavsiyeleri tabii ki oluyordu. Var olacağını da düşünüyorum. Çünkü Eldar Sadece benim jüriyem yani koçum değil hem de yani yarışmadan sonra çok iyi abi abi gibi görüyorum onu o da zaten hmm. beni kardeşi gibi görüyor o yüzden hep bana tavsiyelerini ediyor ediyordu da ve severek dinliyorum ve dinlediğimde de gerçekten dinlemene olduğumu görüyorum hissediyorum çünkü çok e, lazımlı tavsiyeler veriyor. Evet, bu dönemde daha önceden yarışmış birinin Aynen. desteğini almak çok önemli bir şey. Hele bir de birinci olmuş birinin. Tabii, tabii, tabii. O yüzden diyorum zaten. Peki, Eurovision'a gelmek istiyorum artık. Çünkü bu senenin en büyük olayı sizin için bu herhalde. Ee, Eurovision'da Aynen. Azerbaycan'ı temsil edeceğinizi e, bir canlı yayın programında öğrendiniz. Hatta ben de gördüm onu. Bir soru eşliğinde e, size açıklandı. Evet. E, o an neler hissettiniz? Yani Azerbaycan'ı Eurovision'da temsil edecek olmak nasıl bir duygu? Kendi ülkenizi büyük bir yarışmada. Şimdi şöyle bir şey o programda şey oldu canlı yayında ve e, kim milyoner olmak ister e, şovunu başka bir şova kattılar. Çünkü biliyordular benim o, o sevgimi kim milyoner olmak ister sevgimi öğrenmiştiler. Ve güzeldi bence güzel bir sürprizdi. Güzel bir hazırlıktı. Sevdim bunu. E, şimdi şöyle bir şey oldu. Çok, çok adam şey dedi önceden biliyordu zaten çok şey nasıl desem. Evet işte, evet bu çok belli hani insanlar bunu düşünebilir. Aynen şey dedi çünkü hissettik falan önceden biliyordu gibi şeyler dedi. Şimdi şöyle bir şey vardı. Önceden biliyordum neyi biliyordum hissediyordum çünkü e, ben ben beni yani e, halk seçti biliyorsunuzdur zaten Azerbaycan'da ses Azerbaycan bittikten sonra ses Azerbaycan tarihinde bile Eurovision için için en çok adı çekilen şahs bendim halk beni istiyordu oraya gitmem. O yüzden ben zaten bir hayallerim vardı ki ha, olabilir ya galiba bu sene olabilir çünkü halk artık şey diyordu biz halk olarak kararımızı verdik neyi bekliyorsunuz nadiri seçin diyorlardı böyle gibi şeyler oluyordu ee, bir de çok inanıyordum buna o yüzden bu sene mi hangi sene bunu bilmiyordum ama bir gün Eurovision'a gideceğimi biliyordum ama sırf aynı programda bu sürprizi bana yapacaklarını hiç bilmiyordum hiç beklemiyordum o yüzden şok oldum ben orada yani böyle dolup kalmıştım zaten kafamı böyle <gülüyor> sandalye yapılan vuruyordum görmüştüm. güzel bir anı olsa gerek aynen şok oldum aynen çok güzel anıydı böyle unutulmayacak bir anıydı bir de uyumamıştım biliyor musunuz o kadar bana şey dediler ki bende biraz şey var geç kalma gibi bir sorunum var e, ve e, dün e, programın dününden e, hep şey Hatta sunucu bile beni arayıp şey dedi ki nadir yarın geç kalma tamam mı çok rica ediyorum geç kalma <gülüyor> ne oluyor ya ben bir gibi şeyler olmuştum genelde bunu ailem bana diyor bir de arkadaşlarım diyor ki nadir geç kalma şimdi sunucu bana beni aramış ve şey diyor nadir geç kalma yarın tamam mı diyor tamam azer diyorum <gülüyor> evet, kesin bir şey vardır diyorum ee, ve uyumadım biliyor musun 2-3 saat falan uyudum ki ben geç kalmayayım o yüzden Böyle hülyalardaydım. <gülüyor> <gülüyor> Algılayamıyordum. Çok güzel bir şey ama yani. hani Özel bir etkinlikle duymak yani sizi de şok etmişti. Bence güzel de bir ana. Ee, peki Azerbaycan, Eurovision, Eurovision'da Azerbaycan'ı temsil etmek nasıl bir duygu? 
şahsen benim için çok güzel bir duygu. Hep bunu dedim. Çünkü benim için Eurovision'da Azerbaycan temsil etmek hayallerin gerçekleşmesi demek. Neden? Çünkü Eurovision'da Azerbaycan temsil etmek benim çocukluk hayalimdi. Ve şimdi bu yapıyorsam demek ki çocukluk çocukluk hayalim e, gerçekleşmiş. Gerçekleşiyor. O yüzden aynen o yüzden bunu ço- hayallerin gerçekleşmesi adlandırıyorum. Yani şahsen benim için. Çok güzel bir şey. <gülüyor> Ee, peki evet. biraz da şarkınızdan bahsetmek istiyorum. Fate to Black e, çok sevildi. Yani hani insanlar bir de hani bu sene çok fazla balat şarkı arasından sıyrılabilecek bir şarkı. Hani güzel bir seçim. E, bize biraz şarkı seçim, evet. seçim sürecinden bahsedebilir misiniz? Hani nasıl bu şarkıya karar verildi? Ee, şimdi neredeyse 302 tane şarkı yollandı bize. Ee, 302'den yani bunların hepsini ben dinlemedim. Bazılarını dinledim. Ama 6 tanesini bana uygun gördükleri için, uygun bildikleri için şahsen, şahsen benim, benim şahsıma, benim tarzıma, benim sesime vesaire uygun gördükleri 6 tane şarkıdan ibaret shortlist yarattılar. Ee, o 6 şarkı dinledim. İkisini o kadar da çok beğenmedim diye biz onu 4'e indirdik. 4 tane şarkının hepsini beğendim. Ama hani şu şarkıları Stüdyoda yazdırmamız gerekiyordu biliyorsunuzdur. Hı hı. Ee, yazdırdığımda ben artık şarkımı hissettim ve vuruldum, aşık oldum Fate to Black şarkısına. Her gece dua ediyordum. Bir de takımımın da bunu istediğini görünce Fate to Black diyorlardı. Hep Fate to Black, biz de Fate to Black diyemiyoruz deyince bana biraz da şey olur, artı yani sevdiriyordu bana, beni şarkı kendine. Hı hı. Ee, ve hep ben, ailem Takımım hep dua ediyorduk ki şey olsun, e, Fate to Black seçilsin ve bu seçildi. Çünkü şarkı çok derin ve neredeyse beni andırıyor. Benim hayatımla ilgili çok yakın bir şarkı bana yani. O yüzden iyi ki de çok şükür ki de bu, bu şarkı seçildi. İnşallah güzel de bir derece elde edersiniz. Kimse bu şarkıyı mesela beğenmeyebilir Hı-hı. ama şöyle bir şey var. Diğer şarkı belki e, olabilir ki bundan daha iyiydi mesela diyorum. Ama bir şarkıyı ben kendim söyleyeceğim. Bu şarkıyı söylerken ben kendimi daha rahat hissediyorsam, bu şarkıyı söylemek geçiyor sesine. Artık bu şarkı olmak zorunda demek. Ta- tabii ki. Ya yani olay çünkü, çünkü ben evet, söylemediğim bir... şarkıyı temsil ama sizin de orada kendinizi temsil ettiğiniz gerçeğini yatsınamaz bir gerçek bu yani zaten. Size uygun olmalı bu şarkı. Aynen o da var. Bana uygun olmak zorunda çünkü ben sevmeyerek söyleyeceğim şarkıyı söylemesem daha iyi değil mi? Aynen öyle. Peki şarkının klibi de çok başarılı. O da çok ses getirdi. Zaten hani ön hazırlıklar olsun, Aynen. açıklamalar olsun. E, klip bir de hani şarkı seçtikten sonra Mart ayında Mart ayında soğuk bir dönem bir de. Hani bu sene sizin tarafta da öyledir herhalde diye düşünüyorum. Soğuk bir dönemdeyiz. Göle atlama sahneleri vardı. Hani zor bir çekim süreci diye düşünüyorum. En zorlandığınız sahneler hangileri dedi? Klibi hani nasıl tasarladınız? O klip e, benim hatıramda soğuk gibi kaldı. <gülüyor> <gülüyor> çok üşüdüm, üşüdüm biliyor musun? Ee, Hissettik yani, yani. gerçekten soğuktu. izlerken Aa, hissettim. Yani düşünün orada hep zaten bu, bu kıyafette bile durmak yani, mümkün değildi. Bir de düşünün bu kıyafet benim üzerimde ıslak halde ise rüzgar suya vuruyor ve şu kıyafet buzlaşıyor, beni evet. kesiyor. Şimdi bizim yönetmene falan diyoruz, diyorum ki elinizle dokunur musunuz? Eliyle dokundu, dokunamadı. Doluyorum dedi. Bir de bu bedenin bedeninde düşünün dedim. Tamam geldi şey yaptılar. Takım geldi beni ısıtmak için dedi. E, sırtıma şey atıyor. Ve havlu falan atıyor. Diyor, atmayın, atmayın diyorum. Zaten siz attığınızda kıyafet daha yapışıyor. Bedenimi <gülüyor> yapmayın. Böyle kalayım mı? Doluyordum. Yani suya suya atlayış sahnem vardı ki bunu e, sadece bir sahnemiz vardı ki bunu bir defasında çekmeliydik. Çünkü sonradan ke- benim saçımı falan kurutmaya, hmm. kıyafetleri kurutmaya e, zamanımız kalmayacaktı. Zamanımız yoktu. O yüzden ben de yüzücüyüm biliyorsunuzdur. Profesyonel yüzücüyüm. Hmm. O yüzden ben dedim rahat olun. Bunu bana bırakın. Çünkü suya nasıl atlama şeklinin herhangi bir tarzda isterseniz bunu istediğiniz tarzda yapabilirim. Çünkü hepsini yaptım bunun. <gülüyor> Büyük bir şansmış o zaman yani evet. zaten. <gülüyor> Aynen. O yüzden çok rahat böyle gittim. İstediklerini verdim onlara. Sadece ne istiyorsun onu dediğim dedim. Gösterdiler. Onu da yaptım. Ee, sonra her şey güzel, her şey yolunda. Çünkü daha sudayım. Olay başladı, ben sudan çıkınacağım. Rüzgar bana vuruyor, böyle <gülüyor> donuyorum. <gülüyor> Ve her sudu, gölden çıkın, gölden çıktım sonra e, tekrar göle girdi. Hadi tekrar çekeceğiz, tekrar çekeceğiz, çekeceğiz dediklerinde ben hep 
<gülüyor> tamam diyordum böyle. <gülüyor> Bayağı yüzden, zor bir süreç olmuş. Benim için aynen hatıramda soğuk klip gibi kaldı. kaldı. Peki. Ama güzel bir klip oldu. <gülüyor> Gerçekten çok güzel bir klip bu arada. Ben de hani izlerken e, keyif alarak izledim. Ellerinize sağlık. Çok güzel bir iş çıkmış. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ee, Eurovision performansınız nasıl olacak? Aklınızda bir şey var mı? Hazırlandı mı? Yoksa süreç daha yeni mi başladı? İpucu alabilir miyiz? Yani hani aslında çok tehlikeli bir soru ama. <gülüyor> Aynen. Ee, ama e, şöyle söyleyeyim. Var. Fikirler var. Ee, hazırlıklar daha başlamadı ama fikirler var. Hı hı. Ama tam olarak nasıl bir şey olacağını inanın ben de bilmiyorum. Çünkü daha e, daha tam olarak söylemediler bana da. Hı hı. Ama bilsem söylerdim inanın buna. <gülüyor> bilsem söylerdim size. <gülüyor> Peki o zaman yapacak bir şey yok. Ha, bekleyeceğiz Eurovision'a kadar bekleyeceğiz o zaman biz de merakla. Ee, peki artık bütün şarkılar açıklandı. Hani e, tanıtım partileri başlıyor. Yoğun bir sürece gireceksiniz. Mayıs ayına da şurada hani 49-50 gün kaldı. 2 aydan az bir süremiz var. Ee, süreci nasıl ilerletiyorsunuz? Nasıl hazırlanıyorsunuz Eurovision'a? Ee, çok yorucu ve durmadan hazırlanıyoruz. Nadir kendi hayatını artık unutmaya başlıyor. <gülüyor> ee, şahsen Nadir'i unutmaya başlıyorum artık. Takım olarak görüyorum kendimi. <gülüyor> Takımda zaten burada oturmuş ilahi <gülüyor> ee, Ve hazırlıklar fizisyen olan... Doğru mu söyledin? Fizisyen mi? Evet, evet. Fiziki. Fiziki. Fiziki mi? Fiziki, fiziki olarak fiziki çok fiziki yoruyor olarak herhalde. Hazırlıklar... Yoruyor aynen. Çünkü fiziki olarak da hazırlıklar görüyoruz. E, spor falan e, vardır. Hı-hı. Vokal vardır. E, ve bir, birkaç vesaire gibi e, hazırlıklar vardır. Yoruyordu. Tabii ki yoruyordu. Ve çok normal. Önceden zaten biliyordum böyle zor olacağını ama işin içinde olayın içinde olduğunda bunu daha yakından e, anlıyorsun, hissediyorsun. Çok yorucu ama çok hoş. Bilmiyorum herkes için çok hoş oldu bunu bilmiyorum. Olacak mı? Oluyor mu? Oldu mu? Ben kendi adıma söylüyorum. Ben, benim için çok hoş çünkü benim hayalimdi bu. Artık zorluklara katlanmak zorundayım. E, tabii ki. Tabii ki. <gülüyor> ee... Türkiye'ye daha önce geldiniz mi? Artık hani Eurovision'dan değil de bizim de sayfamızdan bir şeyler sormak istedim. Ee, Türkiye'ye daha önce geldiniz mi? Neresine geldiniz, geldiyseniz? Ee, bir de Eurovision'dan, uzun süredir katılmıyoruz. Ee, daha önceden katıldığımız şarkılardan sevdiğiniz birkaç tane varsa hangileridir? Onları öğrenmek istiyorum açıkçası. Türkiye'ye daha önce geldin. 3 kez geldim galiba aynen. Bodrum'da oldum. Aa... Fethiye'de ama evet, orada oldum. Fethiye'de aynen. Bir de Kemer'de oldum. Ee, 2012 ya da 13, 14 yıllarında iki defasında onda oldum. Sonuncu defa ise 2018 ya da 2019'da. Son defa Kemer'de oldum. Çok seviyorum Türkiye'yi. Hatta Eurovision olmasaydı <gülüyor> gelmeye artık planlıyordum. Gelecektim bu senede ama Eurovision oldu diye gelemedim. Ama Eurovision'dan derhal sonra söz veriyorum geleceğim. Çünkü Her çok zaman seviyorum. Bekliyorsun. Gerçekten çok seviyorum. Eyvallah Allah razı olsun. Çünkü insanlığı çok seviyorum ve yani mekan olarak da Türkiye'yi ülke olarak da çok seviyorum. Çok güzel bir ülke. Ee, çok rahatım bu ülkede ben. Ve çok isterim gelmeyi. Geleceğim de inşallah. İnşallah. Biz ee, de bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Şarkı, İlojyan şarkılarımızdan ise tabii ki de beğendiklerim oldu. Ee, Hadi senin şarkısını beğendiğim mesela Serpe Fener'in. Büyük bir sevinç yaptı zaten kendim söyledim çok sevdim. Evet, o zaten için. çok belli. Bir de şey, aynen bir de şey Can Bonamon'un şarkısını çok beğeniyorum. Ha, love şey, me back. Oh, hey hey, everybody back today. <gülüyor> çok güzel. Evet. Peki e, son soruya geçmeden önce kendim e, benim aklıma gelen bir soru olduğu için sormak istiyorum. Bu seneki şarkılar arasından en beğendikleriniz hangisi? Rakip gördüğünüz. Rakip hepsini rakip görüyorum çünkü. Tabii hepsi rakip yarışma, hepsi, hepsi sizin için rakip zaten <gülüyor> ama hani böyle e, bana daha yakın, Aynen. ben olsam hani çok beğendim dediğiniz şarkılar var mı bu senekiler şarkılar içerisinde? Vardı. Ee, hangisi rakip ne, neden ayırmıyorum? Çünkü sahne performansı yani onların şimdi gördüğümüz performansı değil de live'larda, live'lar, live performanslarında daha çok e, önem kesip edecek. Çünkü o, o, o anda mesela en beğenmediğim Şarkı bile rakip olabilir bana. Tabii o yüzden ki. hepsine rakip diyorum. E, beğendiklerim ise tabii ki vardır. E, eleştiri yaptıklarım vardır. Mesela beğenmediğim yok. Ama daha çok beğendiklerim var. Hı hı. Mesela daha önceki e, intervüllerimde de söyledim bunu. Mesela 
Sam Ryder'ın beğeniyorum şey UK e, onun şarkısını beğeniyorum. Sonra Avustralya'nın şarkısını beğeniyorum Sheldon'un. E, sonra e, diyeceğim. <gülüyor> İtalya zaten İtalyan İtalya. şarkısının klibi de çok güzel. UK'nin de klibi çok güzel bu arada. Evet. E, vardır vesaire gibi vardır beğendiklerim. Tabii. Peki, Olan, çok teşekkür ederim. Ee, son ben soruya geçiyorum. Ederim. Artık e, sizi de tutmak istemiyorum daha fazla. Çünkü sizi çok yoğun bir süreçtesiniz zaten. Ben, ben, ben, ee, ben, Türkiye yıllardır katılmıyor. Ama biliyorsunuz Türkiye Azerbaycan'ı her zaman e, her şekilde desteklemeye devam eder. Çünkü hani biz de çok seviyoruz Allah sizleri. Ee, sizi ben, yurt dışından veya Türkiye'den destekleyen Türk Euro, Euro fanlara söylemek istediğiniz bir mesajınız var mı? Türk Euro fanlara bunu söylemek istiyorum. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok destek oluyorsunuz. Biliyorum Türkiye'de çok seviyorsunuz. Bu benim için çok büyük önem, önem kesip ediyor. Çünkü ben hep sevilmeyi o kadar istedim ki e, sadece meşhur olma değil, sevilmeyi çok, çok sevilmeyi seviyorum biliyor musunuz? Çok güzel. Ee, böyle bir huyum var. <gülüyor> Belki de güzel bir şey. Aynen. Ee, o yüzden ben görüyorum bunu. Türk halkı beni çok seviyor e, ve çok destek oluyor. Bunun için çok teşekkür ederim. Ve Eurovision fanlarına demek istiyorum ki Türkiye bu yıl Eurozyon'da yok demeyin. Çünkü ben varım. Ben varım ve inşallahdaki iyi sonuçlar elde ederiz. İnşallah. Gelecek sene de siz de katılırsınız inşallah. Yeniden aramıza dönürsünüz. İnşallah. Biz de o günü bekliyoruz. Tekrar i̇nşallah. geri döneceğimiz hep beraber yarışacağımız günleri bekliyoruz. Aynen. Çok teşekkür Çok ederim iyiydi. katıldığınız için. Çok ben sağ olun. Ee, ekibim adına ve tüm Türkiye adına Eurozyon'da başarılar diliyorum. Kalbimiz sizinle. Bol şans. Tekrardan çok Allah sağ olun. Olsun. Görüşmek teşekkür üzere. Ederim. Sizler röportajımızı sonlandırdık. Buradan tekrardan Nadir Rüstemli'ye te- teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kendilerine buradan büyük e, dile- dileklerimizi iletiyorum. İyi dileklerimizi iletiyorum. Bol şans diliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.